y economistas aseguran que si el Fondo Monetario Internacional está apoyando las medidas que el gobierno está adoptando para rescatar al ENE, es muy importante porque abrirá las puertas para conseguir financiamiento con los organismos internacionales. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tomado una serie de medidas con el fin de lograr el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y del sector energético del país. Los miembros del Gabinete Económico aseguran que el Fondo Monetario Internacional está avalando las acciones tomadas por el Estado. Eh, precisamente uno de los sectores más importantes dentro de este programa que estamos de alguna manera estructurando con el Fondo Monetario Internacional es el sector energía, las reformas al sector energía. Y precisamente la valoración inicial que nosotros hemos recibido de los personeros del Fondo Monetario Internacional es que vamos por la línea correcta, definitivamente, que la empresa requería eh, para poder competir, inclusive por razones de mayores flujos de inversión extranjera, poder competir con los otros países del área que son más competitivos con las tarifas que ofrecen, necesitábamos realmente poder eh, hacer esta renegociación de contratos y qué bueno que se ha logrado en, en buena medida. Los entendidos en la materia económica aseguran que es importante que el Fondo Monetario apoye el plan de rescate de la NE ya que esto le abrirá al gobierno las fuentes de financiamiento internacionales para la implementación de las medidas de rescate de la estatal eléctrica. Esta es una luz verde para que los otros acreedores internacionales como Banco Centroamericano, BID, el Banco Mundial, puedan reorientar los proyectos que estaban propuestos y dirigirlos a las verdaderas necesidades de la ENE, porque en el tema del ENE, no solo es de pérdida, sino que hay, que hay que invertir en líneas de transmisión, en potenciación de las, eh, de las estaciones y otras inversiones en distribución. No solamente es, eh, es la parte de la reducción de pérdidas técnicas, también es la reducción de pérdidas no técnicas y en todo esto implica una inversión de recursos. Los trabajadores de la NE aseguran que es importante que se consigan los fondos necesarios para echar a andar los proyectos de rescate de la estatal eléctrica. Eh, tiene que hacer una inversión fresca en el área de transmisión también, por unos 50 60 millones de dólares. Y el rubro fuerte que tiene que atacarse es el tema pérdidas. Pues recordemos que el tema pérdidas anda arriba del 30%. Ahí se ocupa una buena inversión porque usted para recuperar pérdidas tiene que invertir. Entonces creo que lo, se mira optimista. Lo importante es que estos recursos sean bien, bien utilizados y que haya entes de veeduría para darle seguimiento a estos procesos, en realidad, ¿dónde se van a canalizar los recursos? Pero que si la empresa requiere de esto, un préstamo a largo plazo, a intereses blandos para poder salir de la problemática y de los déficits fiscales que están cerrando cada año eh, la empresa nacional de energía eléctrica. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la NE aseguran que las inversiones urgentes que necesita la estatal eléctrica son en transmisión, distribución y en el programa de reducción de pérdidas técnicas y no